O Agroband está começando mais um final de semana em que estamos presentes aí na sua casa. É muito bom estar cedinho aí tomando um café da manhã com você. Isso, aquele queijinho, aquele pãozinho com manteiga, acompanhando as notícias do agronegócio aqui no Agroband. E falando em acompanhar as notícias, recentemente aí o governo anunciou aumento na energia elétrica e nas tarifas. Isso deve impactar os produtores rurais também, né? Com certeza, viu, Kleber? Principalmente os produtores que lidam bastante com a energia elétrica, né? Como os avicultores no Paraná, por exemplo, que é um dos maiores produtores do país. Tem muitos barracões, muitos aviários que utilizam energia elétrica e com certeza o prejuízo é muito grande né? com esse aumento aí. Então vamos conferir aí na reportagem os impactos desse aumento. Dentro de um aviário, quase tudo consome energia. Os exaustores, que servem para circular o ar dentro do galpão, nunca desligam. Os aquecedores, que mantêm a temperatura ideal para o desenvolvimento das aves, também precisam de energia. E as próprias lâmpadas estão quase sempre acesas. Olha, nós gastamos em torno de 15% do ganho nosso em energia. Às vezes até passa disso. Jair vive na região de Rio do Salto, interior de Cascavel. Há mais de 15 anos ele trabalha na produção de aves e a conta de luz sempre foi motivo de atenção no orçamento. Hoje são quatro aviários como esse que produzem em média 80 mil frangos a cada lote. São 8 mil reais em despesa só com energia elétrica. O técnico bem sabe. Para você ter uma boa produção é exigido exaustor, placa evaporativa, Comedor automático, lâmpadas, né? forno. Se não tivesse todo esse investimento e esse custo, a produtividade não seria... Não, aí tu não consegue sobreviver. Né? Até a empresa, nem é viável para a empresa, um produtor que, que não produz. Né? Num lugar como esse, qualquer aumento na conta de luz já faz diferença. Imagina então 15,9% de reajuste médio. Foi esse o percentual que a Copel confirmou e que já deve passar a valer a partir deste domingo. O aumento na conta de luz deve atingir mais de 4 milhões de unidades consumidoras no Paraná. O reajuste foi confirmado nesta terça-feira e preocupa. Ah, como que preocupa, né? Porque eu acho que a Copel, em vez de eu pensar em aumentar a energia, ela deveria pensar em dar um atendimento melhor para nós. Porque tem vezes que, por causa de um fuzil caído, você fica de 10 a 12 horas com o gerador ligado, e é gasto que nós temos, sendo que a Copel que teria que fazer esse tipo de serviço. Né? Para os consumidores industriais que utilizam alta tensão, o reajuste será de 17,55%. Jair argumenta que enquanto a tarifa de energia sobe, a qualidade do serviço não vai muito bem. Em época de chuva é comum, é muito comum, Olha, talvez no mesmo dia cai duas vezes. Ficamos sem energia duas vezes por dia. 